kleine Bodenbahn zum Spielen und Filmen. Und da kommt auch schon Zug. Los geht's! Also ob dieses Video wirklich zum besten Video aller Zeiten wird, da müssen wir mal noch drüber reden. <lacht> Meiner Meinung nach definitiv nein. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache ein weiteres Video aus der Reihe der Basic Tutorials. Und zwar diesmal wirklich Videoaufnahmen von Modellbahn. Man kann es aber auch für die echte Eisenbahn verwenden. Also quasi Eisenbahnfilmografie. Das ist jetzt gewissermaßen nicht das, die einzige richtige Variante, wie man das macht. Also es ist teils ja, Tipps, Tricks, sowas wie es, wie es ich verwende. Es sind Sachen, was ich gerne sehe, beziehungsweise es sind Sachen dabei, die ich gerne nicht so sehe. Das werde ich halt auch aufführen. Und daraus halt einfach eine Anleitung, um ja weg von diesem mal schnell irgendwo was gefilmt, so wie schnell fotografiert. Ich meine, dank Handy geht das ja heutzutage alles relativ gut und einfach und schnell. Dass wir uns halt dann abheben von diesem, ja mal kurz da drauf halten und das filmen, sondern dass man es, wenn man es macht, dann macht man es halbwegs vernünftig, so dass was rauskommt, was man auch herzeigen kann und halt <lacht> nicht diese Grütze da. <lacht> Wir gucken einfach mal verschiedene Punkte durch, was alles wichtig ist. Ich werde mit den Materialien relativ auf dem Boden bleiben. Also ich werde versuchen, vieles mit dem Handy zu filmen, beziehungsweise euch zu zeigen, wie ich es mit dem Handy filme, weil die Kamera, die nebenher alles aufnimmt, während ich das Tutorial mache, das ist halt die normale Spiegelreflexkamera. Mit denen kann man natürlich auch filmen. Das geht. Ähm, aber jetzt irgendwie so Sonderteile wie irgendwie ja, ein Gimbal oder so, was einem halt Freihandaufnahmen, die nicht verwackelt sind, ermöglichen, zeige ich euch nicht, weil die Dinger extrem teuer sind und das auch der Grund ist, warum ich selber keins habe. Ein Stativ tut es nämlich auch. Oder andere Hilfsmittel, wenn man am Boden unten filmt. Das ist das, was wir uns heute angucken. Legen wir los. Grundlagenpunkt 1. Ich glaube, somit das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist das, dass wir überhaupt was sehen. Dafür ist Licht notwendig. So, jetzt haben wir hier einen schönen Zug mit der schwarzen Lok. Das Ding ist euch jetzt schon mal so halb ins Bild gefahren, weil wir wollen den nämlich dann gleich filmen, wenn der dann fährt. Von welcher Seite filmt man ihn jetzt? Ähm, hier vorne, okay, das seht ihr jetzt nicht, aber da ist schön viel Platz zum Sitzen. Da hinten ist es jetzt etwas enger, aber man könnte da auch hin. Also man könnte da irgendwie so in die Hocke gehen. Ich wähle natürlich die Seite hier vorne. Und zwar nicht deswegen, weil ich hier schon sitze und weil da so viel Fläche ist, wo ich es mir bequem machen kann. Nein, sondern einfach das hinter euch, hinter der Kamera, da ist das Fenster. Das heißt, das ganze Licht, das gerade in diesen Raum kommt, kommt von dieser Seite rein und fällt da auf die Züge. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, die andere Seite vom Zug, die ist jetzt gerade richtig schön dunkel, weil da ist einfach nur Schatten. Wenn man von da drüben filmt, dann hat man im Hintergrund die Lichtquelle. Das heißt, die Kamera in Automatik regelt relativ weit runter, ja, weil... Es ist ja hell, im Hintergrund ist viel helle Masse und das, was ihr eigentlich filmen wollt, der Zug, der wird dadurch dann noch dunkler. Jetzt ist die Lok aber eh schon schwarz, das heißt, dann seht ihr davon praktisch überhaupt nichts mehr. 
Wenn man filmt, im Idealfall immer die Lichtseite nehmen. Wenn das jetzt nicht möglich wäre, dass man die Lichtseite nimmt, weil der einfachste Grund, es ist zum Beispiel Nacht. Also ich habe jetzt den großen Vorteil, heute ist Brückentag, ich habe frei, das Wetter ist schlecht, das heißt, ich habe den ganzen Nachmittag zur freien Verfügung und kann filmen. Draußen ist Tageslicht. Ich brauche jetzt keine Beleuchtung. Aber wenn man zum Beispiel abends filmt, nach einem Arbeitstag, da ist nichts mehr mit Sonne, dann braucht man halt die Zimmerbeleuchtung. Das Blöde ist jetzt auch bei mir, die Zimmerbeleuchtung ist direkt über uns. Das heißt, wenn ich die jetzt einschalte, dann kommt das ganze Licht von oben, dann habe ich das Dach wunderbar beleuchtet, aber die Lokseiten, die sind nach wie vor dunkel. Und auch da ist es dann wieder so, dass die Kamera merkt, hey, von irgendwo kommt viel Licht, da sind Teile, die sind eigentlich hell, und dann regelt die Kamera automatisch wieder runter. Man kann das Ganze mit manuellen Einstellungen machen, ja, aber darum geht es hier nicht. Die Kamera regelt dann runter und dann sind die Lokseiten wieder ja, so dunkel, wie sie halt sind, weil das ganze Licht fällt auf die Oberseite. In dem Fall braucht man dann natürlich irgendwelche anderen Lampen. Also ich habe dafür zum Beispiel zwei Schreibtischlampen, die ich dann halt auf der Seite aufstellen würde. Das heißt, wenn ich jetzt abends oder nachts filmen würde, dann wären hinter euch, hinter der Kamera, würden ein oder zwei Schreibtischlampen stehen, die ich halt zur Verfügung habe. Und die würden mir die Szene von der Seite ausleuchten, sodass das Licht immer von der Seite kommt, von der ich auch filme. Dann ist zumindest lichttechnisch schon mal das Maximum rausgeholt. Man kann natürlich mit den Lampen dann so arbeiten, dass man die nicht direkt drauf leuchtet, sondern dass man zum Beispiel die an der Wand dahinter leuchten lassen würde, dass man indirektes Licht hätte. Ja, aber das ist, das ist der zweite Punkt zum Perfektionismus. Erstmal geht es einfach nur darum, wenn man aus der Seite filmt, von wo aus Licht kommt, dann, dann sind die Grundzüge schon mal da. Dann ist schon mal erkennbar, dass es in die perfekte Richtung geht. So, und wenn ich jetzt schon mal hier so sitze und der Zug schon mal da wartet, dass er fahren darf und dass ich ihn filmen kann, dann kommt schon mal gleich das Erste, was mich selber bei Videos zur Weißglut treibt. Ja? Und zwar, das Komische ist, das sieht man nicht nur bei Leuten, die jetzt so ihre ersten Videos machen. Ja, auch in meinen uralten Videos finden sich davon Paradebeispiele. Auch ich war mal Anfänger und musste alles lernen, was man wie macht, was irgendwie gut ankommt, was gut aussieht oder so. Aber es gibt halt dann Leute, die filmen halt seit Jahren oder Jahrzehnten und man sieht das halt immer noch, kennt ihr das? Die Leute, die mit dem Zug mitschwenken, ich kann das überhaupt nicht haben. Und das allerbeste ist dann immer noch, die Leute, die dann mitschwenken und dann wieder zurückschwenken und dann nochmal mitschwenken. Ich zeige euch das. Ich möchte euch ja zeigen, wie es, wie es aussieht, wie dämlich es aussieht. Wieso? Was, was ist der Grund dafür? Also ich, ich verstehe es nicht. Äh, Im Normalfall, man wählt den Bildausschnitt, wie man den Zug filmt, eigentlich so, dass man, man filmt den Zug perfekt, man kriegt, man kriegt die Lok mit drauf, ja, im Idealfall die Lok Front, ähm, und man hat dann vielleicht im Hintergrund noch irgendwas, was das Bild halt dann perfekt macht. Aber wieso mitschwenken? Dass man den Zug dann im Wegfahren sieht? Oder warum dann zurückschwenken? Warum dann wieder 
den Rest vom Wagenpark auf sich zukommen lassen und dann nochmal mit zurückschwenken, um das Ende zu nehmen. Also das Zugende filmt man, ich glaube, eigentlich nur dann, wenn eine Schuhblock hinten dran hängt, wenn es sich lohnt, dass man das Ende mitfilmt oder wenn halt ein Wende zukommt, man hat den Steuerwagen auf sich zufahren und man will die Schlusslok, die, die den Zug schiebt, noch filmen. Dann, dann kann, okay, dann kann ich es verstehen, dass man einmal umsetzt und das Zugende oder halt den Zug quasi im Wegfahren aufs Ende noch blickend filmt. Aber sonst eigentlich, wenn man filmt, es reicht, man setzt die Kamera hin, lässt den Zug auf sich zufahren und filmt ihn so. Mach doch viel mehr her. Ja gut, okay, gucken wir uns den Fall auch noch an, dass man, dass man mitschwenken muss, weil jetzt plötzlich halt, man steht an der Strecke und es kommt ein Steuerwagen daher und die Lok hängt hinten. Dann muss man irgendwie mitdrehen, aber auch da kann man die Situation dann einfach retten. So, wie gerade angesprochen, jetzt naht da hinten der Railjet und ihr seht schon, das Unglück bahnt sich an, da kommt ein Steuerwagen voraus. Das heißt, die Lok hängt auf jeden Fall an der Rückseite. Und die Lok ist das Objekt der Begierde. Die würde ich gerne sauber filmen. Das heißt, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als die dann noch einmal im Nachschuss zu filmen. Da mache ich jetzt dieses berühmt-berüchtigte nicht mitschwenken einmal. So, jetzt habe ich während der Zugvorbeifahrt mitgedreht. Das ist natürlich was, was ich dann im finalen Video nicht drinnen haben möchte, weil, wie ich vorhin schon gesagt, dieses Mitdrehen, an mir selber gefällt es nicht. Gibt wahrscheinlich auch genug andere, denen es nicht gefällt. Und ich bin jetzt relativ langsam gefahren, da fällt das nicht auf. Aber wenn man das bei der echten Bahn draußen macht und man steht relativ nahe dran und man dreht mit dem fahrenden Zug mit, dann kann man es manchmal erkennen, dass die sämtliche vertikale Linien, also Fenster, Wagen, irgendwelche Beladungen von Güterzügen oder sowas, einfach durch die Bewegung und durch die Bewegung vom Zug scheint es, als wäre das alles schief. Das sieht halt beim Mitschwenken dämlich aus. Braucht man nicht. Das heißt, was man hier macht, man filmt den Zug von vorne, so wie jetzt gerade eben, der fährt rein, fährt mit den ersten paar Wagen vorbei, dann drehe ich einmal rum und filme quasi dann den Rest vom Zug, wie er an mir vorbeifährt und dann halt die schiebende Lokomotive am Ende. Die filme ich dann auch, wie sie von mir wegfährt. Und dann gehe ich daheim ans Videoschneideprogramm ran, muss ich ja sowieso machen, also wenn man irgendwie einen Tag an der Strecke beim Filmen verbringt, will man die ganzen Videoschnipsel zusammenschneiden. Und dann schneide ich einfach in der Mitte diesen Part, wo ich rumdrehe, den schneide ich raus. Und dann sieht das Ergebnis, das ich jetzt hier gerade gefilmt habe, einfach so aus.
das ist schon eine relativ große Veränderung, muss ich sagen. Wenn man sich dann plötzlich dazu überreden muss, entweder gar nicht mehr mitzuschwenken oder dann halt hinterher dieses Mitschwenken rausschneidet. Das Endergebnis überzeugt. Also meine Meinung ist nach wie vor, Mitschwenken ist nicht notwendig. Man braucht das Zugende nicht wegfahren sehen, außer es hängt hinten nochmal was Interessantes dran. Interessant ist natürlich im Auge des Betrachters. So, kommen wir zur Stufe 2 von der langsamen Entwicklung so hin zu ja, etwas professioneller. Äh, ich habe bis jetzt beim Handy gefilmt und habe das Handy auch immer in der Hand gehalten. Also ja, ich meine, ich weiß, wir filmen hier am Boden, das heißt wir filmen an der Bodenbahn und ich habe das Handy so gehalten, aber immer am Boden aufliegen lassen. Kein Mensch kann unendlich still halten. Das heißt, wenn man das Handy in der Hand hält, auch wenn man es am Boden unten aufliegen lässt und nur stützt gegen Kippen, das wird immer minimal wackeln und das sieht man auf der Filmaufnahme. Wenn man natürlich jetzt irgendwie an einer stationären Anlage ist, wo man dann plötzlich so freihand in der Luft halten muss, ja, da wackelt man in jede Richtung. Und selbst wenn das nur so, so dieses Mikrozittern ist, was man selber mit dem Auge während dem Filmen gar nicht wahrnimmt, im Video sieht man es, weil der ganze Hintergrund plötzlich permanent in der Gegend rumfährt. Da führt dann natürlich der Weg an einem Stativ nicht mehr vorbei, an einer, an einer festen Anlage. Ein Stativ ist auch kein Problem, wenn man irgendeine Kamera Sei es eine Spiegelreflexkamera zum Fotografieren, die ja auch filmen kann, oder halt irgendeine Videokamera nimmt, die man auf einem Stativ befestigen kann. Kein Problem. Eine größere Kamera, die natürlich unten eine einigermaßen ebene Auflagefläche hat, kann ich auch auf dem Boden hinlegen. Die kippelt nicht, die bleibt stehen, die sitzt einfach so oder die liegt einfach so und macht mir meine perfekte Aufnahme. Handy und Stativ ist natürlich immer so eine Sache für sich, weil ähm, diese Stative sind dafür gemacht, dass sie Kameras tragen. Da dafür hat man ja die Verschraubung, in welcher Art auch immer, oder man hat eine Schnellwechselplatte, die man an die Kamera hin montiert über diese Verschraubung. Das Handy kriegt man hier nicht drauf. Ich brauche das Handy noch, deswegen werde ich das da jetzt nicht runterfallen lassen. Mit dem Handy müssen wir uns anders behelfen. Ähm, für stationäre Anlagen habe ich jetzt mit dem Handy keinerlei Lösungsvorschlag, wie man es macht. Ja, beziehungsweise doch, ich habe einen, ich habe mir einfach selber gebaut, eine Halterung fürs Handy, die ich auf Stativ setzen kann. Die gibt es halt, ich weiß nicht, ob es sowas zu kaufen gibt. Ich habe die damals gebaut, weil ich keine kaufen wollte. Aber ich filme im Normalfall eh immer mit der Kamera, die jetzt hier gerade alles aufnimmt. Ich filme normal nie mit dem Handy, das heißt, vor diesem Problem Handy und Stativ, da stehe ich im Normalfall nicht. Das habe ich nicht. Jetzt hier am Boden filmen, das ist natürlich mit dem Handy relativ einfach. Ähm, ich habe den Luxus, ich habe so eine Handyhülle, die ich komplett zufalten kann. Und noch dazu kann ich die so klappen, dass ich das Handy damit hinstellen kann. Und dann steht es und es bewegt sich nicht, es filmt einfach den gleichen Winkel, also wenn ich es auf Filmen gestellt hätte jetzt, man hat Video ohne Wackelei. Wenn man so eine Hülle jetzt nicht hat, dann kann man sich da natürlich auch behelfen. Und simulieren wir das einmal. Wenn man so eine Hülle nicht hat, dann kann man das Handy natürlich nicht irgendwie hinstellen, weil... Die Kante ist unrund, ja, das kippt. Man müsste es prinzipiell wieder halten. Oder man nimmt einfach irgendwie ein Buch mit einem, mit einem dicken Einband. Allzu groß muss das Buch nicht sein. Es sollte relativ dick sein. Und es sollte von sich aus schon mal gut stehen. Weil dann kann man das so ein bisschen aufmachen. Nimmt das Handy, zwickt es dazwischen rein. Je nachdem auf welcher Seite man jetzt quasi näher filmen möchte, 
setzt man das Buch halt links oder rechts hin. Man sollte sich natürlich auf dem Display den Punkt, wo man die Videoaufnahme auslöst und stoppt, nicht verbauen. So wie auf der anderen Seite, wo die Linse ist, da sollte das Buch natürlich auch nicht drüber gehen, weil sonst filmt man nur Dunkelheit. Aber so hält das Buch das Handy, das Handy wackelt nicht, es liegt stabil am Boden und kann filmen. Jetzt liegt es am Boden. Das ist das gleiche wie halt auch hier mit der anderen Kamera, die liegt auch am Boden. Das heißt, man hat immer so diesen ganz flachen Blickwinkel über den Boden. Bei der Kamera, die filmt ungefähr auf der Höhe. Beim Handy habe ich die Linsen jetzt hier oben. Da bin ich schon relativ weit oben am Filmen. Es kann ja mal sein, dass mir der Boden nicht ausreicht. Dass ich sage, ja, ich bin zwar Bodenbahner, ich fahre hier unten auf der Ebene, aber ich möchte, wenn ich filme, so, so ein bisschen weiter oben sein. Stativ ist viel zu weit oben. Ja? Das ist dann wieder Flugzeugaufnahme auf die Bodenbahn. Das ist zu viel. Was macht ihr eigentlich mit den ganzen Schullektüren? Also, ich meine, meine Deutschlehrer von damals wären sicherlich stolz, wenn ich ihnen sage, dass, dass ich diese ganzen Schullektüren, die wir damals gelesen haben, dass ich die immer wieder brauche, weil die echt nützlich sind. Das Tolle ist, an 13 Jahren Schule, da sammelt sich so einiges an. Das Allerbeste an diesen ganzen Lektüren ist, so langweilig sie auch sind, die sind alle unterschiedlich dick. Das heißt, ich habe Bücher von 4 mm Dicke bis, ich glaube, 22 mm Dicke. Und zwar annähernd in Millimeter Abstufungen. Das heißt, wenn ich diese Bücher unterschiedlich kombiniere, kann ich verschiedene Höhen verwenden. Das nutze ich zum Beispiel beim Gleisbau, wenn ich irgendwie eine Rampe bauen muss, weil ich irgendwie ein Hindernis habe, eine Türschwelle oder sowas, wo ich drüber muss. Hast rein, kann man diese Bücher nehmen. Man kann diese Bücher aber auch einfach verwenden, um sie in gewünschter Höhe unter die Kamera zu legen und so einfach die optimale Höhe für die Filmaufnahme zu haben. Geht natürlich mit dem Handy, mit dem Buchtrick zum Halten genauso, dass man diese ach so tollen Lektüren unter das Handy legt und dann hier hinten wieder festzwickt, dass es hält. Da filmt das Handy auch noch mal von etwas weiter oben. Und man, es ist halt einstellbar. Es ist ja, ein, ein einstellbares Flachstativ für den Boden. Und die Lektüren haben einen Sinn. So, weiterer Punkt, was man dann beachten kann, wenn man schon mal, ja, in dem Fall jetzt die Kamera quasi hinlegt und in Ruhe liegen lässt und filmen lässt und so die Aufnahme macht und nicht in der Hand hält. Ich kann natürlich darauf achten, wo mein Fokuspunkt drauf liegt. Das heißt, wenn der Zug vorbeifährt, am schönsten wäre es natürlich dann, dass sobald der Zug das erste Mal in den Blickwinkel reinkommt, dass sofort der Fokus scharf ist auf der Lokfront. Und solange der Zug auf einen zufährt und an einem vorbeifährt, bleibt der Fokus immer auf der Lokfront, dass die scharf bleibt. Das ist unendlich aufwendig. Das habe ich letztes Jahr, nee, dieses Jahr habe ich es mal ausprobiert. Ich, nein, also möchte ich eigentlich nicht wieder machen, weil der Aufwand ist enorm. Das heißt, dass man es manuell über das Display quasi der Kamera immer wieder sagt, wo sie den Punkt setzen soll, oder der andere versucht, dass er wirklich den Fokus manuell übers, übers Drehrad mitführt. Eigentlich keine Option. Am einfachsten ist es da, beim Handy habe ich nicht unbedingt die Möglichkeit, das heißt, das scheidet jetzt leider aus. Aber bei der Kamera kann ich natürlich sagen, ich lege die hin und sage ihr, diese Stelle am Gleis, zum Beispiel da, wo jetzt die erste Tür von dem Wagen ist, darauf wird fokussiert, auf den Punkt. Und wenn der Zug vorbeifährt, an der Stelle ist die schärfe Ebene. Davor und dahinter ist es dann natürlich etwas unscharf, aber in dem Bereich, wo man vielleicht auch ja, die Lok relativ nahe hat und groß im Bild, da ist es dann einmal <lacht> kurz scharf, damit man da einfach sieht, 
Details im Vorbeifahren. Und was man dann, dann dadurch natürlich auch vermeidet, ist, wenn der Zug vorbeifährt, möglicherweise findet die Kamera die Lokfront, während der Zug auf einen Zug fährt. In dem Moment, wo die Lok dann aber rausfährt aus dem Bild, weiß die Kamera nicht mehr, wo das, worauf sie jetzt gerade scharf gestellt hat, hin ist und sucht sich irgendwas anderes. Oder lass sein, es ist irgendwas im Hintergrund, wo die Kamera dann plötzlich während der Zug vorbeifahrt meint, hey, das ist interessanter, lass mal da drauf scharf stellen. Das ist dann etwas ungünstig. Ich meine, bei der Modellbahn haben wir den großen Vorteil, wenn die Aufnahme nichts wird, also teils wirklich irgendwie so Fokus, so plötzlich haha, da hinten, ja, dann fährt der Zug halt nochmal eine Runde und kommt wieder und man kann es nochmal versuchen. Ich denke jetzt aber hier auch an die, die vielleicht die große Bahn filmen wollen. Da hat man natürlich nur eine Chance, wenn der Zug vorbei ist und die Aufnahme ist verkackt. Pech. Deswegen, so sollte es halt dann nicht laufen. Da ist es dann natürlich von Vorteil, wenn man seinen Fokuspunkt einfach fix auf eine Stelle setzt. Der Fokuspunkt bleibt da, die Schärfeebene bleibt da, der Zug fährt vorbei und alles ist gut. Dann sieht es so aus. Nachdem wir jetzt gerade schon einen fahrenden Zug so ziemlich nah an der Kamera vorbei hatten, müssen wir aber noch ganz kurz über die Geschwindigkeiten von den Zügen auf der Modellbahn reden. Wir sind jetzt hier schön an der Paradestrecke. Ich habe hier schon die Kamera bereitgelegt. Und jetzt lassen wir einfach mal einen Zug mit vorbildlicher Geschwindigkeit vorbeifahren. Das heißt Güterzug annähernd 100 km/h. Aus eurem Blickwinkel ihr müsst jetzt dazu wissen, die Kamera, die das gerade aufnimmt, ihr seid jetzt ungefähr zwei Meter weg von der Strecke. Ähm, ich glaube, da kann man so sagen, das sah jetzt majestätisch aus, wie der da vorbeizieht. Das sind 100 km/h im Modell. Optisch passt das. So, weil ich gesagt habe, wir müssen über die Geschwindigkeit von den Zügen reden. Ich zeige euch jetzt mal die Aufnahme von der Kamera hier direkt am Gleis. Das wird euch überraschen. Das war jetzt mehr ICE als Güterzug, gell? Also irgendwie ist es Auffällig, wenn die Kamera relativ nahe an dem vorbeifahrenden Objekt steht, dann wirken die Geschwindigkeiten deutlich größer, als wenn man weiter entfernt ist. Das heißt, wenn ihr irgendwas filmt und ihr filmt so nahe am Gleis, würde ich euch empfehlen, langsamer zu fahren. Oder aber, wenn sich die Geschwindigkeit nicht verändern lässt, weil es zum Beispiel eine Anlage ist, die von dem PC gefahren wird und der halt nun mal die Geschwindigkeit fährt, dann müsste man einfach von etwas weiter weg filmen. Wir gehen jetzt davon aus, die Kamera bleibt da und wir können die Geschwindigkeit verändern. Das heißt, 
bei so Vorbeifahrten, Filmen dicht am Gleis, einfach etwas langsamer. Nicht zu langsam, <lacht> zu langsam sieht auch wieder dämlich aus. Hier Paradebeispiel. Wir brauchen einfach die richtige Geschwindigkeit. Es ist also, wie gesagt, die erste Geschwindigkeit, wo ich gefahren bin, waren ungefähr 100 km/h, also Vorbildgeschwindigkeit für einen Güterzug. Ich würde mal sagen, so zwei Drittel davon ist das, was einigermaßen gut aussieht, wenn die Kamera dann so nahe am Gleis steht. Dieses Thema Zuggeschwindigkeit macht halt einfach viel aus, weil in dem Moment, wo halt der Zug vorbeifährt, man, man sieht einfach direkt, es mag zwar die realistische Geschwindigkeit sein, aber sie wirkt zu schnell, je näher die Kamera am Gleis steht. Also da ist, da machen Kleinigkeiten viel aus. Äh, nachdem ich jetzt halt diese ganzen Versuche immer zwischen den Videos drin hatte, Machen wir einfach nur noch mal ganz kurz zur Übersicht den Zusammenschnitt, quasi noch mal von zu schnell zu langsam und meiner Meinung nach in Ordnung. Aber halt nur diesen Moment, wo quasi die Lok und die ersten Wagen an der Kamera vorbeifahren, weil das eigentlich, das ist, solange die Lok aus Entfernung auf ein Zufahrt sieht man es noch nicht, aber sobald sie direkt an einem vorbeifährt, da merkt man sofort, Geschwindigkeit passt nicht oder, oder passt halt eben schon. So vom Gefühl her. Guck mal. Dieses Thema Geschwindigkeit ist natürlich auch was, was ja unglaublich wichtig ist, wenn man dann Mitfahrten filmt, also seien es Führerstandsmitfahrten oder was ich ja gerne mache, sind Zugmitfahrten, wo man irgendwo auf dem zweiten, dritten Wagen hinter der Lok mitfährt. Da ist das Thema Geschwindigkeit auch wichtig, weil da ist auch, man kann viel zu langsam fahren, ja, aber man kann halt auch für die Kamera viel zu schnell fahren, wo es dann nicht wirkt, wo es dann einfach nur Rumraserei ist. Und man soll die Fahrten ja eigentlich genießen. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne noch dieses ganze große Thema über Mitfahrten gefilmt mit Actioncam auf irgendeinem Wagen noch hier gleich mit dran gehängt. Aber wir sind schon jetzt relativ lang und ich glaube dieses Mitfahrten-Thema, wenn ich mir das mal so angucke auf der Liste, die ich geschrieben habe, <lacht> es ist so wenig im Vergleich zu so viel, was ich notiert habe, aber ich glaube, das wird dann doch wieder etwas ausladender. Das heißt, Thema Führerstandsmitfahrten oder Zugmitfahrten gefilmt wird ein eigenes Video. Ich danke euch fürs Reinschauen und wen das Thema, wie filme ich eine Führerstandsmitfahrt oder so, auch interessiert, das wird dann an der Stelle hier verlinkt, sobald es online ist. Danke, wer bis hierhin durchgehalten hat und dann bis zum nächsten Video wieder. Macht es gut.